Moji dragi gledatelji, danas ćete saznati kako kajenska paprika koja se smatra jednom od najboljih prirodnih načina poboljšavanja cirkulacije i smanjivanja onih masnih naslaga se koristi u jednom specijalnom napitku za poboljšavanje i smanjivanje rizika od nastanka preko jedne tjelesne težine. Jer mi danas znamo da je kajenska paprika jedan izvanredan prirodni ljubik koji može apsolutno značajno poboljšati vaše zdravlje, a jedan od onih njegovih krasnih utjecaja biti će sagorjevanje masnih naslaga naslaga i puno toga. Pratite emisiju apsolutno uh, cijelo vrijeme, radit ću vam puno informacija o kajenskoj paprici koje nikada niste čuli, što će vam biti, vjerujem, jako interesantno i na kraju emisije ću vam dati jednu specijalnu recepturu za jedan napitak koji je napravljen od krasnih sastojaka prirodnog tipa koji značajno može poboljšati e, e, vaše zagorjevanje masnih naslaga i biti jedan od onih načina koji će pomoći u prirodnom mrčavlju. Kajenski papar je dio tradicionalne prehrane nativnih Amerikanaca već 9000 godina. Radi se od sušenih i mljevenih ljutih papričica. Sami kajenski papar sadrži mnoge spojeve koji djeluju antioksidativno, poput kapsaicina koji je odgovoran za njegov ljuti okus. U Europu je prvi puta donešena u 16. stoljeću i mi danas i tekako dobro znamo da vi kajensku papriku možete koristiti u svojoj svakodnevnom prehrani što je potpunosti u redu. Međutim, možete dodati u napitke čajeve tinkture, o tome ću nešto kasnije pričati. Ono što je izvanredno bitno za reći. Kajenska paprika, kada se uzima na pravila nađe, ima nevjerojatnu mogućnost ajmo reći ubrzavanja našeg metabolizma i ajmo reći zagrijavanja našeg tijela. Sve prevedeno znači bolja cirkulacija, bolji metabolizam, smanjen je rizik od nastanka masnih naslaga. Ono što možemo reći, sama kajenska paprika često ili danas se izvanredno uzgaja ne samo u Južnoj Americi, nego u Africi i u Indiji. Raste i sjemeno u rano proljeće i raste u vrućem i vlažnom okruženju. Plod se bere u ljeto i suši se u danas prepoznatljivi oblik čili papričice. Ključni kemijski sastojci su kapsaicin, karotenoidi, flavonoidi, volatilna ulja, steroidni saponi i puno toga. Ono što bi vam zapravo htio reći prije nego što razmišljamo o samom gubitku masnih naslaka. Razmišljate da ovo je izvanredan prirodni lijek za sve vas koji imate probavne poteškoće. I od onih prirodnih načina koja značajno može poticati proizvodnju nečega što se nazivaju probavni sokovi. Sa ovim čilim papričicama, em što jačate vaš imunitet, jačate ili dajete puno bolju funkciju vaše probave, imate značajno manji rizik od nastanka napuhanosti, nadutosti, zatvora i slični probavni poteškoće. Jer u velikom broju slučajeva vi imate upravo prekomjernu tjelesnu težinu jer vaša probava radi izuzetno loše. I ovdje vam može i kako pomoći sama kajenska paprika. Vodite isto tako računa. Mogućnost zagrijavanja je jedna od najbitnijih svojstava kajenske paprike. Zanimljivo je reći da ljute ili kajenske paprike smanju osjećaj gladi i pomože vam da duže ostanete siti. Kapsaicin utječe na proizvodnju hormona gladi i grelina. Tako da smanjuje želju za hranom i pomaže da manje jedate i lakše kontrolirate vašu tijelesnu težinu. I to je još jedan od onih velikih pluseva redovitog konzumiranja kajenske paprike za prirodno smanjivanje dakle, ili gubitak masnih naslaga ili prirodno mršavljenje. Dakle, kontrola hormona gladi, ali isto tako i hormona slitosti. I kada uzimate kajensku papriku, očekujte puno bolju funkciju vaših zglobova. Dakle, svi koji imate problema sa artritisima, reumatrinom artritisima, bolovima, oteklinama, ukočenošću u vašim zglobovima, osobno ću vam preporučiti kajensku papriku. I vodite računa da je ovo jedan e, izvanredan prirodni lijek koji ima krasna antibakterijska, antivirusna, čak i antiljivična svojstva. Vodite računa da uzimajući kajensku papriku smanjujete visoki krvni tlak i sprečavate nastanak krvnih ugrušaka. Krcac je beta karotenoidima i antioksidansima koji jačaju vaš imunitet. Pomoć će vam ukoliko imate infekcije gormi i dišti puteva i smanjite rizik od prehlade ili gripe. Vitamina u kajinskoj paprici 
igra ključnu ulogu u održavanju zdravoga bita. Neurološke funkcije i zdrave kože te pridonosi us- procesu usporavanja stanica. I ono što nećete vjerovati, čak ako uzimate kajensku papriku, e, smanjujete rizik od nastanka alergija, dakle još jedna od onih pripomoći ako patete od ovih alergijskih situacija i čak studije pokazuju da kajenska paprika ima antikancerogena svojstva. Mislim da kajenska paprika ima još mnoge druge strastvene blagodati, ovo su neki od onih najbitnijih. Međutim, za danas mi je bilo najbitnije za reći da vodite računa da se kajenska paprika smatra jednim od onih najboljih prirodnih načina sagorjevanja masnih naslaga, ubrzavanja cirkulacije, ubrzavanja vašeg metabolizma u smislu kontrole vaše tjelesne težine. Mi možemo reći kajenske paprike su dostupne tijekom cijele godine u supermarketima ili trgovinama zdrave hrane. Možete ju pronaći u svježem, suhom ili u obliku praha. Budući da kajenski papar u prahu je često nekvalitetan, najbolje je kupiti kajenske paprike svježe. I o tome jako dobro vodite računa, jer kad pravite napitke ili ćete često uzimati one prah, apsolutno ga smijete kupiti prah u dućanu zdrave hrane, samo mora biti organski proizvod, o tom morate voditi računa i neka bude neki renomirani proizvođač. Jer nažalost puno puta i ove kajenske paprike se stavljaju nekvalitetni sastojci pa onda imamo problema. Svježa čili papričica ali kajenska paprika još bolje, e, suha i tekako može, samo trudite se da bude dakle, organski proizvod od renomiranog proizvođača. Svježe čili papričice i kajenske paprike mogu se koristiti za izradu začinjenih pića, umaka, čatnija ili se čak koristiti za kiseljenje. Dodajte ga obrocima jer uzimajući kajenski papar možete ga dodati mesu, tjestenini, jajima, orašastim plodovima i povrću. Postoji mnoštvo samih opcija. Ono što ću vam preporučiti i kasnije kada vam budem govorio o napitku. Če, uh, naravno kajenska paprika je intenzivnog okusa i svi koji ga nikada niste koristili moja će vam preporuka pre, uh, biti da krenete s onim manjim preporučenim dnevnim dozama nekakav minimum što smijete koristiti možda u prvih 1, 2, 3 biti će pola male žličice recimo suhe uh, čili ili kajenske paprike onda vi kasnije kada se naviknete Imate opciju naravno da ovu situaciju po, povećavate što imate onda još kasnije bolji i veći učinak. Možete apsolutno uh, razmisliti da postoje uh, kapsule uh, od kajenske paprike i apsolutno možete praviti uh, kreme koje sadrže kapsa i cilj. Ove kreme se koriste za infekcije kože, bolnih mišića i napetosti. Ako koristite kremu, obavezno pažljivo pročitajte upute kako je ne bi previše koristili i ona je situacija naravno za kremama koje mažete na vaše recimo bolne mišiće, zglobova i slično ako ih već konzumirate e, ili mažete sa rukama morate dobro oprati nikako nemojte divati oči, usta i slično možda još bolje kada nanosite kreme sa kajenskom paprikom da nanosite sa rukavicama to je jedan on izgodan e, način kako ćete primjenjivati lokalno Napita koji želite konzumirati pravit ćete ovako. U blender dodajte 300 ml filtrirane vode, sok od jedne četvrtine limuna, dvije male žljice jabučnog octa, pola male žljice celonskog cimeta, pola male žljice kajinskog paprike u prahu. Sve pomiješati i piti jedan puta dnevno. Jer svi ovi sastojci ne znate koji su zdravi za vas. Kajinska paprika, Celonski cimet, limun, imaju nevjerojatan utjecaj na naše zdrave, jabučni ocet savršeno. Sve što radite, ove vam govorim, trudite se pronaći organski proizvod. I vam je neka normalna, standardna, preporučena dnevna doza, kada ćete vi ovaj napitak promiješati i pijete ga jedan puta dnevno pomalo pijuckajući. Međutim, za bolje učinke, kao što sam malo prije napomenuo, vi ove sastojke nakon nekakvog vremena možete pojačati u njihovim preporučenim dnevnim dozama. I onda možete razmišljati da u jednom trenutku možete dodati 300 ml vode, sok od pola limuna, četiri male žlice jabučnog odsta, jednu malu žlicu celonskog cimeta i jednu malu žlicu kajenskog papra. E sad, ova situacija je duplo intenzivnija i duplo je, ajmo tako reći, jače. Još jedno napominjem, vi to nećete odmah konzumirati. Specijalno svi vi koji nikada niste ili jako malo jedete kajensku papriku. 
to ćete doći nakon nekoliko tjedana do te situacije. I onda vi ovakav napitak i snore drugih strastvenih blagodati, a tako i sagorjevanje masti naslaga koristite jedan puta dnevno. I još ću vam preporučiti. Sve ove situacije kada ja preporučujem na mome kanalu, uvijek mora biti strogo i individualno. Uvijek morate gledati vaše tijelo kako reagira na nekakav prirodni lijek ili nekakav prirodni napitak. Generalno za veliku većinu osoba ovaj napitak smijete piti 30 dana zaredom i onda napravite recimo 30 dana pauzu da to tako možete kombinirati tijekom cijele godine. I ovaj napitak će značajno poboljšati vaše zdravlje i poticati prirodno mršavljenje. Ali to je samo jedan minimalni dio koji vama može pomoći. Daleko najvažniji način kako ćete vi smršaviti prirodno i sigurno je da pratite jedan režim prehrane koji se naziva isprekidan post ili na engleskoj vezi intermittent fasting. U kombinaciji sa redovitim vježbanjem i u kombinaciji sa ovim napitkom možete očekivati savršenu figuru ili figuru iz vaših snova, samo morate početi zdravo živjeti, ali za danas je najbitnije bilo za reći, kajenska paprika, čudo prirode, koristi se i stoljećima, čak i tisućama godina za poboljšavanje vašeg zdravlja. Ukoliko želite moje savjete primati svaki dnevno od mene osobno, naravno dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. I za sve vas koji ste zainteresirani, da vas ja osobno savjetujem i da liječim vaše bolesti na potpuno prirodan način, sa mojim programima prirodnih liječenja. Nazovite moju ordinaciju, dogovorite termine e, savjetovanja i liječenja. I naravno da svi vidite kako dobro znate, sve moje savjete i konzultacije danas radim sa cijelim svijetom i radim ih na hrvatskom i na engleskom jeziku i koliko vas interesira, ovdje vam mogu ide kako pomoći. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, postoji je upravo ovaj režim prehrane koji se naziva isprekidani post. Puno više informacija o njemu kako se prakticira i kako se radi, saznajte ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav!